。哎呀，顾承泽，你既然认了为我，那我就找你这儿借喽。开始扫描。开始扫描。快亮了。哟，这么神奇！开始扫描。开始扫描。这是掉污胆吗？开始扫描。妈呀，这个禁欲系的家伙居然喜欢这种！指令不正确。音乐呢？开始扫描。音乐呢？指令。音乐，你给我出来。扫描。指令不正确。开始扫描小姐你好，有什么可以帮您的吗？我要找顾承泽，帮我通知一下。小姐，顾承泽是我们总裁。我知道啊。那您有预约吗？没有。那不好意思，如果您有什么问题，可以先问我，我不能解决的，还有我们经理。哦，是这样的啊，我呢没有前夫打车费，你能帮我解决吗？不好意思，这个不在我们服务范围之内，是吧？所以我说我要找顾承泽。对了，你告诉他我叫李艳淑，他知道吗？小姐，如果您认识我们总裁，可以直接给他打电话。我是不是没带电话呢？啊，这不是我们职责范围内的事儿。总裁的私事我们是无权过问的。如果每个客户都像您这样提出要求的话，那总裁岂不是忙死了？这样，那你们那个帮顾客发一则广播新闻可以吗？那你要广播什么呢？你就说，我是顾承泽昨天晚上从酒吧里带回家的那个女孩，撕了我的衣服还没有赔我钱，你让她三分钟之内到前台来见我。那您稍等一下，麻烦您了。总裁办吗？我这里是一楼服务台。这里有一位姓李的小姐，说有急事找总裁。李小姐？什么李小姐？总裁的行程上没有李小姐这个人，你问她是哪里的？她说她是昨天晚上撕了她衣服那位没有赔钱的那个。嗯，好。啊，总裁。有，有有位小姐。这个事情要跟总裁报告吗？总裁会不会傻？我灭口。哦哦，没没有，到底有还是没有？有，有位李小姐在楼底下的服务台找你。什么李小姐？就是您昨天晚上从酒吧带我去的那个李小姐。总裁好。哎呦，我刚才好好说，你别拉我可帅了。你能不能先好好说？哎、那个，我来找你呢，就是想让你帮我付一下打车费。放心，我会还你的啊。小姐啊，你怎么去了这么久啊？我这还赶着拉活去呢。不好意思啊，师傅，那个我老公比较忙。一共五十七块钱，赶紧的吧，先生。嗯、我会还你的，你想想。嗯、快了，快了吧？你是不是拉活呢？你快点儿。不用找。
你老公挺大方的啊，谢谢谢谢。可是就是脾气好像差了点，不是大老公。找我就是。这这你啥？你放开！我跟你说，就是你的衣服吗？衣服还好，除了长一点。哎呀，这个鞋，大的呀！你看，垫了多少纸？哦，还好那个啥，还好还比较凉快。那你就用我。那不然呢？你怎么能随便进别人卧室？啊、你的卧室啥？你怎么是啦？行行行，不就是这衣服吗？你别别别生气嘛，这人太多也不好啊。是一件衣服的问题。啊，是是是，我知道你有洁癖，你爱干净。你知道你还净。经过昨天晚上，我们已经有了共患难的感情。共患难，感情，我告诉你，你和我之间，永远不可能出现这个词。我昨晚就不应该管你，你这种满口谎话、胡搅蛮缠、既不礼貌又没家教的女人，简直就是个污染，只配在路边自生自灭。你放开我！放不放？我说了，不放。你是不是脸都要烂了，要去整容了？怎么天下有你这样的女人？嘘，我是外星的